kijk hier is ek, en ek sal na my skape vraag, en vir hulle sorg, want ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is, en wat was, en wat kom, die almachtige, die genade, warmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Heere, dier die krachtige werke van die Heilige Geest. Amen. Liebe gemeente van onze Heere Jesus Christus, gesang 317, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 2. As ons kyk na die woorde van die tweede vers, dan staan daar dier leide meen het u ons hoofd die vreugde ingegaan. Laat ons ook met volharding hier ons pad met vreugde gaan. Gebruik ons in die koninkryk, maak ons aan Christus neergeleid en as ons by die eindel kom, wanneer ons lof nie hier verstom, laat dan oe hier ons lief die ewig eer. Wat een wonderlijke voorrecht is dit, om hier die lied tot eer van die Heere te sing. En kom ons doen dit, gesang 317 vers 1 en 2. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, 
Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawe is uitgeleid. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God by die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haak. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbedag, dat jy dit heilig. Sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbed van hier jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou dienstknecht of jou dienstmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou oorte is nie. Want in sies daar het die Heer die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstknecht, of sy dienstmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons dit vanochtend in ons harte saam spreek, 
Een mooi aan dit wat u bezig is om samen met mij te beleid tot eer van God. Spreek dit so saam. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraaf is, en ter helle neergedaan het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die eeuwige lewe. Amen. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 
en hulle het sy kleren verdeel en die lot daarvoor gewerk en die volk het het staan en aanskou en die overste sê saam het hulle ook geskimp en gesê ander het hy verloos laat hy homself verloos en as hy die Christus die uitverkoorene van God is en die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê as hy die koning van die jode is verloos hy self daar was ook een opskrif boekant om geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters hy is die koning van die jode tot so ver lees ons saam in die boek van die jere van ochend as tekst vers vers 34 en Jesus sê vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle het sy kleren verdeel in die lot daarvoor gebraak. Liewe gemeente, kom ons bid saam. Ons almachtige drie enige God, hoe nader ons aan goeie vrijdag beweeg hoe meer en meer en meer raak ons bewus hoe verskrikkelijk zwaar ons die leiding dier Jesus gewees het hoe moeilijk moest dit gewees het om daar die pad te stap tot by Golgotha hoe ongelooflik moeilik moest dit gewees het om met die lijf wat stikkend geslaan is daar die zwaar kruis te ondra maar jy het dit gedoen jy was gehoorzaam tot die dood toe so dat ons ongehoorzaamheid vergewe kon word daarom wil ons net sê, dankie Heere dankie vir die genade dankie vir die liefde dankie dat jy nog altyd getrouw was aan die verbond vanaf die begin van alle dinge tot waar ons vandag staan en waar ons met sekerheid kan kyk na die toekomst en weet jy is altyd met ons praat het die woord het met ons vanochtend dat ons as die kinders kan stil raak en sê so spreek die Heere Heere so sê die almachtige God en maak ons bewus daarvan dat ons weet wie het gepraat dat het nie oor die diens kinder gaan nie dat het nie gaan oor ons as mens nie, maar dat het oor jy sal gaan en laat dit ook ons mikpunt, ons doel in die lewe wees om jy te verheerlik die is met elkeen van ons vanochtend hier in die huis ons bid het in die naam van Jesus Christus ons die Heere Amen die begemeente van ons Heer Jesus Christus hoor weer ons tekstvers en Jesus sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle het sy kleren verdeel en die lauda oor gewerk ons ken Afrikaanse spreekwoord wat sê waarvan die hart van vol is door die mond van oor en waar die die meeste sigbaar word 
is in daar die oomblik van zwaar kry. Daar die oomblik van seer kry. Daar die oomblik waar jy te nagekom het. Die hartseersaak is, wanneer iemand op sy sterfbed le, en hy pijn verdier, dan kom die hart so na vore, en dit wat ons sê, en die manier hoe ons reageer, dat die mens eindelijk bang word, om te denk, waarvan is ons hart te vol? makkelijk kan ons mekaar nie veroordeel hoe makkelijk kan ons mekaar nie slecht sê hoe makkelijk kan ons mekaar nie vervloek nie so interessant dat wanneer een muziekus sy hart breek dan begin hy een liekie skryf en hy sing sekerlik van die wonderlikste muziekiste is ons jong mense as hulle hart is so gebreek word dier een liefdeste deurstaan en dan kom die mooiste liefdies na voor en dit is waar van die hart van vol is en mense so sekerlik kon verstaan het hier in die kruis as Jesus vir hulle gesê het maar weg met julle allemaal ons lees waar hy in die kruis hang en hulle spot om verder hulle staan al onder die kruis en hulle sê vir hom wat verlos jy self want ook die sarkasme sarkasme wat na vore kom klim van die kruis af jy kon ander genees, genees jou self kom maar ek waardig dat hier die woorde aan die kruise ging vir ons opgeteken word in die evangelie beskrywing volgens Lukas en die Heere Jesus nie vloek nie, hy verbuid nie hy sê nie slecht en liewe gemeente onthou een ding daar so pas spijkers dier sy brille van sy voet geslaan hy hang in hier die kruis met spijkers wat hier sy hande geslaan is een doorn kroon op sy kop en hy hang daar vir u en my so dat ons vandag kan sê ons is sy kinders en hy het hier die pad gestap tot by Golgotha tot waar hy sy leven gegee het vir sy kinders as een mens kyk na ons gelese gedeelte dan sien ons waar Jesus nog in een oomlik praat en die vrouwe wat om gevolg het en gehuil het vir dit wat bezig is om te gebeur en die volgende oomlik hang hy saam met twee kwaad om daar saam met kruis helse smart alleen het God verlaat in het wat hy ervaar wat doen hier Jesus hy bid hy bid vader vergeef hy hy bid tot sy vader en hy raak stil en daar die woorde vader vergeef hy maak nie saak wat hy gedoen het nie nou geliefde is in die Heere Jesus Christus 
as ons kyk na wat gebeur het daar onder ander op die berg Karmel het Elia gebid en hy het ook gevra dat God sal antwoord en dan sal hy met die baalpriesters afhandel later die oordeel kom later as ons denk aan Johannes en Jacobus wat gevra het dat Samaria die oordeel moet ontvang wat hulle veronderstel is om te van ontvang maar Jesus bid nie en sê laat hulle kry wat hulle verdien nie hy bid en vraag vader vergeef hulle weet jy wat is skrikwekkend hy bid nie vir homself hy bid nie vir homself dat hy sal kracht kry om aan te kan gaan nie hy bid nie vir homself dat hy die ene is wat hier verheerlik moet word hy bid vir sy vijande wat rondom die kruis staan hy bid vir sy volk sy kom ons met sy familie Heere sy woorde was, ek het na my mense gekom en hulle het my nie geteen. Het is vir die uit my. So nou die vraag, hy is vir oordeel, maar toch was hy onskuldig. Hy is onrecht aangedoen, toch onrechtvaardig ook. verloor letterlik alles sy vryheid sy eer sy kleere en toch bid hy vir sy vijand weet jy wat is skrikwekking vir wie bid die hier het vir wie het hy hier stil geword en gevra vader vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen hy het onder andere gebid vir die soldaten wat om nie lang gelede nie met stokke geslaan het en sy gezicht is poeg het hy het bid vir Pilates wat sy hande kon sy sy onskuld gewas het en gemaakt het asof hy nou onskuldig is hy bid vir die roodes wat teen sy beter wete hom bespot het en gemaakt het asof hy die skuldige is hy bid vir die sangedere wat hom veroordeel het terwijl hy hom eindelijk as koning moes gesalf het hy bid vir Kajafas dat hy ook nie geweet het wat hy doen hy bid vir die volk sy volk, sy mense wat uitgeroep het hoe sana eer aan God in die hoogste jimmel en dan enkele uur later roep hulle uit kruisig om kruisig om hulle was so arrogant gewees dat hulle selfs gesê het maar laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hoe skrikwekkend is dit nie? En dan bid die Heere Vader vergeef hulle. Het hulle geweet wat hulle doen? Dit waarmee hulle bezig was, het hulle geweet. Dit wat hulle laat plaaspunt het, het hulle geweet wat hulle doen. Maar aan wie hulle dit doen, dit het hulle nie geweet. Dat hy die Messias is, dit het hulle nie geweet. Die hoofdman oor 100 is een voorbeeld daarvan, wat by die voet van die kruis gestaan het, en toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, kom hy tot die besef en hy sê waarlik hy was die Seen van God 
nou geliefdes in Heere Jesus Christus. Op grond waarvan moes God hulle wat daar rondom die kruis staan vergewe het. En dis die wonderlijke boodskap in hierdie tyd waar ons nou is. Die Heere vraag hier vergewe hulle wat ek betaal hulle skuld. Vergewe hulle, want ek is die een wat in hulle plek staan. Ek is die een wat hulle ongehoorzaamheid op my sal neem. Weet jy wat is die grootste troos van alles? Dit het nie net gegaan oor hulle wat daar rondom die kruis staan. Want as ons die woord van God lees en ons lille luister na die verlossingsplan van Jesus Christus. Dat geld het vir jy en my ook. Dit geld dat ons vanochtend hier kan sit en sê, dankie Heere dat jy ons vergewe het. Dat jy in ons plek gaan staan so dat ons, as jy mooi geluister het na die genade verkondig en vroeger, dat ons na die Heere Jesus kan gaan en sê, Heere vergewe ons vir dit wat ons verkeerd gedoen het. Maar nou die vraag, is dit nie juist waar ons te kort sê? Ons lewe en ons sonde en ons gaan nie pak. Ons weet, dit is verkeerd, maar ons doen het nog steeds. Ons lewe asof ons die Heere nie nodig het. Vir hoeveel van ons wat vanochtend hier sit, is dit die eerste keer hier nie weer, wat jy in die Bijbel gevat. Vir hoeveel van ons wat vanochtend hier sit, was dit die eerste keer vanochtend in hier die ene dienst, waar ons hier die hele week ons kwaad toegemaak en gebid het. Vir hoeveel van ons beteken dit, dat ons vanochtend in die kerk is, maar net as gewoonte. Sondag ook in ons kerk, het ons opgestaan en gesê, dit is sondagochtend, ons wil graag kerk toe gaan, ons wil die Heere gaan die, ons wil om loof en prijs, want hy het gelei vir my. Wat is dan bezig om te gebeur en die geloof met ons? Dan begin ons dier die Heilige Geest lewe om ook elke dag soeken te wees vir die Heere. So as iemand ons daar met die klip gooi hier buiten, dan sê ons, Vader, vergeef hulle. As iemand voor my inrui by die rooie licht, waar dit groen is vir my om te rui, dan raak ek stil en sê, Vader, vergeef hulle. As iemand ook iets heerlijks van ons sê, wat is ons reaksie? Vader, vergeef om of haal ons die stok uit en sal net op die kjaarder. Daar is soveel voorbeelde in die woord van die Heere. Onder andere in 2 Konings 6 het Elisa gevraad het koning van Israel, eerder, die wat die syriërs, dat hulle nie die syriërs moet doodmaak nie, maar eerder vir hulle maaltijd moet voorst. Stefanus het het gedoen, toe die klip op hom neergestort het, en hulle bezig is om te stenig. Jesus Christus het het gedoen, terwijl hy in die kruis aan het en gesê, Vader, vergeef hulle, dat hulle weet nie wat hulle doen.
y la simiente. Así es es Christus por ons die lewe is. Om ons gaan staan stil en ons begin vanuit die lewe leef. Kom ons begin vanuit die kracht van God leef. Kom ons begin staande bly vanuit Jesus Christus. Is dit nie tyd dat ons werkelijk die kruis Jesus Christus en die leidingsweg wat hy gestap het sien wat dit werkelijk daar gebeur dat dit nie net traditie was dat dit nie maar net dit is hoe ons met mense gemaakt het dat verkeerd gedoen het was maar dat dit met ons Heere Jesus Christus gebeur en dat jou hart wil skeer hoe nader ons aan goeie vrijdag kom want ons besef, daar was geen ander kees in die man, hoekom moet ons nog steeds anhou om die Heere te verloon, om om te verraai, om om te kruisig, in die manier hoe ons leef. Vul ons harte met die Heere en ons mond is al oorloop van die Heere. Laat die Heere jou kracht wees waar hy jy leef en jy gaan kracht hee vir die dagelikse daar buiten om vir hom te leef. Teken dit, het gaan sommer makkelijk wees? Nee. Het is ook om geloof is een saak om in te groei. Geloof is een saak om in die Heere te leef en sterker en sterker en sterker te word. Hoe langer jy in die Heere leef. So liewe gemeente, die Heere Jesus het geluid en hy het vergeet om ons groei in die geloof en hou aan vergeer. Kom ons hou aan groei en ons leef vir die Heere. Maar laat dankbaarheid ons harte opgewonde maak om aan die Heere te blijf vast. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige drie enige God Vanochtend Wil ons as gemeente net stil raak en vraag Heere, wees ons die rechte pad Leer ons om vir u te lewe Hou ons soekend vir u ons dankbaar om vir u te leef. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir allemaal wat siek is. Allemaal wat tees goed beleef. Allemaal wat ook hier die week operaties ondergaan. Ons wil dankie sê dat dit ook met Victor goed gegaan het wat sy operatie aan betreft. Ons dink aan Tanny Elsebe en hulle as familie waar haar seen Francois in een motorongeluk, een motorfietsongeluk was waar hy seer gekry het en lang in een operatie was. Maar dankie dat jou beskerm het. Ons vraag dat jou ons sal gesond maak. Ons bid vir elkeen in ons gemeente wat kanker het. Ons bid vir Tanny Mari Kreer wat so oud geword het en so zwaar kry en waar sy ook nou nog woon op met longkanker gediagnoseer is. Ons dink aan hulle wat pijn verdief. Hulle wat ook al heen is. Dankie dat ons kan weet, Heere, vir dit alles, draai jy ons, jy gee ons die kracht. Maar vergewe ons daarvoor, dat ons so makkelijk wegdraai van jy af, so makkelijk 
ons eie pad gaan. Maar dankie dat hier die woorde in ons oore kan weerklink, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dat ons ook sal besef aan wie ons dit doen. Wat ons doen, hoe ons dit doen, hoe ons leef. Ons vraag dat jy ons as gemeente sal sê en daar is verskye vergaderings wat nou weer begin gebeur, dat ons elkeen as een gelovige sal weet, maar wat te voorig is dit om saam te werk vir die Heere, om saam sy naam groot te maak, om saam sy lof te besin, sal jy ons leie, beskerm, bewaar, hier die weet wat voorleid, dat ons as gelovig is werkelijk, die er ook nie op ons knieën sal begin en nie sal doen. Daarom bid ons dit in die naam van Jesus Christus, ons Heere, en die gebed in ons hart laat die wil geskiet. Amen. Liewe gemeente, ons krij nou die gedeentek om die Heere te dien met ons offergaves.
uit Psalm, Psalm 48. Psalm 48, en daarvan sing ons vers 1 en vers 4. Die Heer is groot waar Sion stop, hom wentel uit die dieptes op. Hy is so waardig, waar verhewe, die berg en stad in som glans bewe. En Sion in die noorde, blind oor die lof van woorde, daar waar in vlekke loose wit, die koning van die wereld sit. Het hy wat in die vijand waard, as rotsburg, hom bekend gemaakt. Ons het in die vredeking vir mekaar gesê, aan wie hulle dit gedoen het, het hulle het nie geweet en hulle het nie verstaan. Dit is hy, onse God. Kom ons sing, Psalm 48 vers 1 en 4, tot eer van die Heere sal.